um desenho do Milo Fernandes em que ele está com um lápis tocando a folha do papel, que não tem nada, nada escrito, mas ele tocando a folha do papel, ou seja, começando a ter... Então, quem começa já fez. Quanto mais que eu mais quero. Não, deixa eu, vamos dar um tom aqui? É. Mas tá bom. Tá bom? Pra nunca mais se acabar. Tá bom. Deixa eu, vamos ver. Esqueci. Pensamento de ano. Vem uma ideia que ela vai, que ela quer saltar, quer ir pro papel. E aí você chega até em casa, é. Quem começa já fez. Escreve o primeiro verso, já tá ali a semente. Ela vai brotar. Quanto mais remo, mais rezo. É. Quanto mais remo, mais rezo. Para nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar. Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Na verdade, esse enredo que você está falando é isso, lembra um pouco um, um, uma pessoa navegante que está prestando atenção em tudo por onde passa, né? É. É um pouco isso, né? Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele que me carrega como nem fosse levar. É ele que me navega como nem fosse levar. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. Aí aqueles que me perguntam como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega o mar. E vai por aí que o resto eu esqueci. <risos> É essa frase que está todo mundo agora interessado nela. Me pergunta, isso é bom. Quando você quiser. Quando ele quiser. Isso que é isso que é encantador. É você descobrir as infinitas possibilidades. Entendeu? Que, 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 o, que o ser humano tem, às vezes, e não mostra. E passa por você fazendo isso e você não presta atenção. E deve ser um bêbado tocando. Eu vi quantas vezes isso, o Nelson. Gente que achou ele chato. Tem gente que apenas não aprimora isso. O, o, e tem gente que aprimora. Eu acho que o Caetano é um que aprimora muito. Ele com a dona Edith do Prato, né? Além da arte de prestar atenção que o Mário já fazia com o Chico Antônio, hum. né? E que você foi fazendo também, né? Clementina, Paulinho, da Viola, citaria o Nelson Sargento, Elton Medeiros, pessoas que já tinham histórias. Ficar ensaiando o que eu vou falar, não saio. Vai por mim, melhor vou, vai por mim. Tá, não, vamos parte por parte, então. É, parte por parte. Isso, tá? Esses personagens são, para mim, fundamentais, assim. Exemplos dessa tal arte de prestar atenção. A vida não é, não é só isso que se vê. A Jorge me chamou a atenção para isso, estava conversando com ela. Aí ela, não sei qual era o papo, ela falou, mas você já falou isso em poesia. Ela brincou, como eu falei? Tia? A vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não ousam tocar, que os pés recusam pisar. Sei lá, não sei. É mais ou menos isso. A Joyce foi... Direto. Não, existe essa coisa de, de, de que o fulano descobriu isso, descobriu aquilo, descobriu, né? Até a descoberta do Brasil é discutida até agora. Imagina o descobrimento da Clementina. Eu não descobri Clementina nada, minha gente. Eu nunca descobri nada na minha vida. Prestei atenção na Clementina. Assim como naquela época, prestei atenção no Nelson Cavaquinho e botei no estúdio para cantar com a Elisete. Foi um susto para todo mundo. Então, botar o Nelson Cavaquinho para comprar a Elisete, mas como? Elisete, violão e caixa de fósforo, e só. E só. É... Nada se perde ali. Chama um violonista, assim, ele é o quê? Que parece insignificante, ela tem uma significância grande. Você tem que, tem que descobrir, você tem que desenvolver um pouco essa... Eu, 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 talvez as pessoas estejam... Uns, 
centradas em si mesmo e, não, e nas suas coisas, e não, as coisas alheias que passam diante dos seus olhos com uma grande beleza, e você não... não me deixa para lá. Ah. Pois eu posso. Não, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Presta atenção na vida. Presta atenção no sinal de trânsito. Presta atenção nas esquinas perigosas que de repente vem um carro e te pega. A vida é arte de prestar atenção nessas coisas para você não se ferrar. É quando o descobrimento é uma coisa assim, é outra coisa. O que você tem que saber é que é a coisa de você ter o dom, apurar o dom de prestar atenção. E nem começa ali com a Clementina, esse negócio para a minha vida, não. Passar na tabela da glória, ouvir aquela voz misteriosa, sabe, musguenta e rofenha e ao mesmo tempo, sabe, de uma beleza incrível, entendeu? A voz das pessoas, você esquece como é a voz das pessoas. Eu lembro tanto da minha mãe, ela está muito presente na minha vida, mas tanto, tanto, mas não consigo lembrar a voz dela. Já esqueci a voz, a voz vai embora. Agora, quando você grava, por isso que eu tenho esse, esse, essa obsessão pelo registro e documentação, você grava, a voz fica para sempre. A Ari Vasconcelos sempre falou nisso, que a Clementina é como se fosse o elo perdido dentro do mundo da antropologia, entre a África e o Brasil. Lá, quando eu tinha 15, 16 anos, eu aprendi a ouvir Low Armstrong, Bill Holiday e Aracid Almeida, que eram vozes estranhas ao meu ouvido. Causa, tinha uma tal estranheza que eu adoro quando eu ouço alguém com uma, uma estranheza na voz. Eu diria que no auge da indústria fonográfica, uma explosão mesmo, essa coisa houvesse. Eles queriam gente jovem, com vozes maravilhosas para cantar. Entendeu? Quebrar esse tabu foi muito difícil. Eu adoro, tenho paixão por isso. Então, eu já tinha essa escola de vida que veio lá de trás, que me, foi, me facilitou, ao passar pela Clementina, perceber, prestar atenção. O Rosa e a Clementina deram uma sacudida dela boa. Eles fizeram uma coisa muito positiva. Colocaram uma voz que não é aquela padrão dos, dos, dos donos de gravadora. Né? Ah, não, você está louco, você não vai cantar. Clementina estava com 60 e poucos anos de idade. Por que, por que antes, não, por que antes não, 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 não a lançaram? Por que antes ninguém prestou atenção, não a colocou no mercado da música? Ele já uma, uma pessoa incrível na minha vida, importantíssima. Ela abriu as portas para mim, para é, ser produtor de disso. Eu já tinha feito, claro, produzido Rosa de Ouro, mas quando o Elisete sobe o morro, foi... Ela me convidou para produzir. E eu fiz realmente algumas ousadias ali. Podia ter feito mais até, mas eu não tinha tanta experiência assim. Vou botar ela para cantar com o Nelson Vaquinho, por exemplo. Né? E na época, quando saiu, o pessoal levou um susto. Aquele violão brabo do Nelson, aquele né? partida galope dele. E a gente está conversando muito sem trabalhar. Eu não gosto, eu vou, não não, gosto de estamos, gastar. Estamos me... gravando. Quer dizer, prestar atenção na Elisete não é mérito nenhum. Porque quem não prestar atenção é muito burro. <risos> Tem ouvido sujo. Vai tratar da surdez, meu amigo. <risos> eu tinha ido ver um concerto do Nicanor Zabaleta. Temos eu e o Turibo do Teatro Municipal e começou a chover. E paramos debaixo de onde era a sede do Bola Preta. A antiga sede do Bola Preta. Estava chovendo e tinha, então, um, um cara com a perna, uma perna em, na, 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 na parede e, 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 para deixar virar o violão, apoiando o violão, e ele cantando. Eu parei com o Turíbio e disse, que é isto? Estranho, porque era aquela voz espinhenta, né? Era aquele violão quase grosseiro, mas não era grosseiro, era típico dele. Era uma coisa que causou um espanto. E era o Nelson Vaquinho. Foi ali que eu conheci o Nelson Vaquinho.
não tem informações, entendeu? Porque eu prestei atenção nessas informações e vi que elas, elas precisavam se encontrar. Levei o Paulinho da Viola para apresentar o Cartola. Essa conversa veio essa coisa do, do, de uma palavra assim, do Videodó. Aí eu escrevi lá no ato a letra, né? Do Videodó. É. É isso. É só me chamar. Ele só deu a primeira frase e já pintou. E aí saiu o samba. Isso aconteceu também com o Chico, né? O Chico Buarque. Acontece. O Chico está fazendo, produzindo um disco da Mangueira, pra, para a Mangueira. Quem pediu a ele para fazer um samba sobre a Mangueira? Aí eu fotocopiei a contracapa do disco Fala Mangueira, com todos os, os nomes dos, 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 dos caras do morro, as biroscas. Tem uma, um, uma boa informação ali. Mas, olha, para você se inspirar, tem, pode ser que você ache alguma coisa. Por que com ele? Pode ser que você ache alguma coisa. E sem querer, sem querer não, e com mais intenções, com as piores intenções possíveis, eu já feito uma letra sobre a mangueira e, e deixei, mandei junto. Uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei precisar isso muito bem. Esse, é, mas foi num, não deixou de ser um ato de sedução. Foi. Eu tive maldade ali, eu queria. Eu queria, eu tenho paixão pelo Chico. Mas, mano, é PC, você vai dar em nada, ele nem vai ver. Aí um dia eu recebo o telefone, mano. Alô, hein? parceiro, tá pronto. Era o chão de Esmeraldas. A parceria exige muita generosidade, não é? Por parte de quem? Dos parceiros. Dos parceiros, é. E acontece também é outro tipo de generosidade, esse sim, de dois parceiros de duas pessoas ilustres da música popular brasileira, irem à minha casa, porque a gente fazia uma questão, você tem que ser nosso parceiro, temos que fazer uma coisa juntas. Era o Cartola e o Carlos Cachaça, levando a primeira parte que já estava pronta por eles, feita por eles, o Alvorada. Eu só fiz a letra da segunda parte. Mas fez uma parceria ali, única. Mas essa é uma generosidade de dois, duas pessoas maravilhosas. Um que é um mito da nossa música, o Cartola, né? que tive a honra de ser parceiro dele, tive a honra de levá-lo, levar, levar a Zica até voltar. Era o aniversário do Cartola, ele já estava bem mal de saúde. Nós resolvemos fazer o aniversário dele aqui, né? Os intérpretes dele, os parceiros, estava todo mundo aqui. E a casa toda, ela foi decorada em verde e rosa. Toda, toda. Inclusive as comidinhas, os doces, as jantes. Salgadinhos todos, com uma tonalidade verde rosa, para dar um tom mesmo. E realmente foi o, último, foi o último aniversário dele, né? Ele chegou, me chamou para um canto, disse, padrinho, me chamou para o padrinho, esse foi meu último aniversário. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Elton também. Ele é de uma linhagem, de um tipo de samba, assim, né? E ele fala muito disso também, que é do Cartola, do Valzinho e tal. Ele tem essa... essa é um essa... melodista que não é convencional. Ele é um melodista, realmente, que sai por caminhos tortos, assim, os mais loucos. Ele é um cara rico de ideias. A sorrida pretendo levar a vida por dele Cartola. E ele com o Paulinho tem coisas maravilhosas. Vocês, vocês três têm coisas maravilhosas, aquela... Quanto me andei é. Talvez pra encontrar Pega o Paulinho isso, hein? É. Pedaços de mim pelo mundo Que dura ilusão Só me desencontrei Sem me achar Aí eu voltei Voltar quase sempre é partir Para um outro lugar O meu olhar se turvou E a vida foi crescendo E se tornando maior Todo o meu desengano Todos 
os meus gestos de amor Foram perdidos no mar Ou talvez se perderam Num canto qualquer Essa é, é um exemplo, né? É. Voltar quase sempre a partir para um outro lugar. Eu gosto muito desse verso, assim, porque ele, ele espelha uma verdade. Uma relação amorosa, por exemplo, que você tenha, de repente ela se parte, as pessoas se separam e depois um, acham que dá para reatar, entendeu? E não dá mais para reatar. Aí mais voltam, mas não estão voltando para um outro lugar. Voltar é partir para um outro lugar. Não é a mesma coisa. A casa pode estar igualzinha, arrumada como era, mas não é a mesma coisa. Porque lá dentro, sentimentos. Se perguntarem o quanto aprendi, não sei contar. Só sei que o amor guarda dentro de si um velho altar. Onde um cristal fica sempre a luzir, mas só quem sabe amar. Há de tocá-lo e assim conseguir se iluminar E a luz refaz tudo o que se desfez Na voz, no olhar Que até os rios abertos na tez Hão de fechar E é por isso que eu digo a vocês Viver só se vive uma vez O amor é a vereda por onde a vida sabe andar e a sabedoria talvez não more no livro das leis Mas dentro daquele que se entregar Erro, no entanto, é manter o amor que não tem paz Que o amor não carece de ser nem sempre nem jamais e todo amor quando finda Entende o quanto é bem-vinda A flor que exala no vento Uma nova esperança Pois o amor é ainda Um tempo bom que se brinda E que sente o momento De se transformar em lembrança É isso aí E quanto mais remo, mais rezo Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz O mar em torno do mar Meu velho um dia falou Com o seu jeito de avisar Não se pode relaxar É preciso observar O momento Não se deixe engabelar Porque desse jeito você vai a apoquentar o pensamento Olha o mar, não tem cabelos Que a gente possa agarrar Não sou eu que me navega que me Quando navega. numa urgência muito grande não Eu quero pelo eu menos que me Antes de morrer, eu lançar dois livros Pelo menos que eu tenho prontos praticamente E que eu preciso parar E, 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 e botar isso para fora Botar no papel, copiar É uma hora peço Estou esquecendo tudo. Essas coisas. É da vida, né? Parece de um pescador. Quando retorna vazia. Quando retorna vazia. Bem carregada de dor. Cascunhei aquilo que eu não. A maneira do, do Milo Fernandes. Quem começa já fez. Comecei. E o Paulinho acabou. A onda que me carrega. Quando surgiu a gravação, eu fiquei espantadíssimo. Eu tinha até perdido a referência da, da letra. Quanto mais gemo, mais rezo, pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz o mar em torno do mar Meu velho um dia falou com o seu jeito de avisar Olha o mar, não tem cabelos que a gente possa agarrar não sou eu quem me na pega. Não, você começa cantando isso, né? É. E quanto mais. Eu vou dar o tom aqui, você começa cantando isso, né? É. Bem adlíbito, né? E quanto mais remo, mais rezo. Pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar 
em torno do mar Meu velho um dia falou Com seu jeito de avisar Olha, o mar não tem cabelos Que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar é ele que me carrega como nem fosse levar. É ele que me carrega como nem fosse levar. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz para nadar, explico. Eu não navego, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele que me carrega como nem fosse levar É ele quem me navega como nem fosse levar a rede do meu destino Parece a de um pescador Quando retorna vazia Vem carregada de dor Vivo no redemoinho Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega Ela mesma é quem me traz Não sou eu quem me navega Quem me navega mais não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele que me carrega como nem fosse levar É ele que me carrega como nem fosse levar É isso aí Foi?